ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு த காஸ்மி குட் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆஸ்ட்ரால் ரெகுலேட்டர் டேனோஸ் வர்சஸ் லூசிஃபர் மார்னிங் ஸ்டார் ஸோ இப்போ நம்ம ஆஸ்ட்ரால் ரெகுலேட்டர் டேனோஸை பற்றி பார்த்தலாம் ஸோ இந்த ஆஸ்ட்ரால் ரெகுலேட்டர் டேனோஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரும் டேனோஸ் தான் அதாவது ரெகுலேட்டர்னு ஒரு ஒரு சக்தி வெளிப்பாடு இருக்கும் ஸோ அதை வந்து இவர் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறார் நம்ம டேனோஸ் ஸோ இதோடைய பவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை கணக்கெடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க அதாவது மொத்த காஸ்மிக் யூனிட்டியும் வந்தாலும் அவங்கள அப்சர்வ் பண்ணி அடிப்பார் அந்த அளவு ஒரு பயங்கரமான பவர்ஃபுல் ஸோ இந்த ஆஸ்ட்ரா ரெகுலேட்டர் டேனோஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல் இன்ஃபினிட்டி கான்ட்டு இவர் கால் தூசிக்கு சமானுங்கிற மாதிரி தான் அண்ட் இவர் வந்து ஒன் ஆஃப் அவர் கிட்டே மோதிக்கிறாரு அதில் வின் வேற பண்ணிக்கிறாரு ஸோ எட்டர்னிட்டி இன்ஃபினிட்டி கெலாக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு காஸ்மிக் பீயிங்லாம் இவர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம ஒன் ஆஃப் அவர் கிட்ட மோதிக்கிறாரு ஸோ அதில் வந்து வின் வேறு பண்ணிக்கிறாரு ஸோ ரெகுலேட்டரோடைய பவரே ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும் இதில் காஸ்மிக் என்டிட்டியோட பவர்ஸ் வேறு சேர்ந்து இவர் வந்து ஃபைட் பண்ணிக்கிறாரு நம்ம ஒன் ஆஃப் அவர் கிட்ட ஆனால் ஒன் ஆஃப் அவர் கொஞ்சம் கண் அசந்தனால தான் இவரால் வின் பண்ண முடிஞ்சுன்னு கூட சொல்கிறாங்க இல்லைன்னா வின் பண்ணிக்க முடியாது இருந்தாலும் இவர் ஒன் ஆஃப் அவருக்கு ஈக்குவலான ஒரு பவர் தான் ஸோ நம்ம டேனஸ் வந்து எட்டர்னிட்டியோட ஈக்குவலான பவரில் பார் அதாவது ஒரு சாதாரண ரெகுலேட்டர் இருக்கும் போது எட்டர்னிட்டிக்கு ஈக்குவலான ஒரு பவர் இருக்கும் அவருக்கு ஸோ அப்பேற்பட்ட எட்டர்னிட்டியே இவர் அப்சர்வ் பண்ணி நிறைய தடவை ஃபைட் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ இவருக்கு வீக்னஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இவருடைய வீக்னஸ் இது வரைக்கும் சொல்லப்படல ஸோ ஒரு வீக்னஸ் என்னென்னா இவருடைய ரெகுலேட்டர் பவர் வந்து யாராவது எடுத்துகிட்டா தான் இவரால் மறுபடியும் டேனோஸோடைய உருவத்துக்கே வந்துடுவார் அப்புறமே இவருக்கு சக்தி இருக்காதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ இவர் ஒரு ரெகுலேட்டர் பவரை எடுக்கிற அளவு யாருக்கு தைரியம் இருக்குதுன்னு தெரியல ஆனால் ஒரு சாதாரண டேனோஸ் அதாவது ரெகுலேட்டர் இருக்கிற சாதா டேனோஸ் வந்தால் ஸோ எட்டர்னிட்டி இன்ஃபினிட்டி சேர்ந்து கூட இவரை பீட் பண்ணலாம் ஸோ ஆனால் நம்ம ஆஸ்ட்ரா ரெகுலேட்டர் டேனோஸ் வந்து அவங்களையே உள்வாங்கிக்குவார் உள்வாங்கி அந்த சக்தி அவர் பெற்றுக்குவார் ஒரு பாட்டு மாதிரி வச்சுக்குவார் அவருடைய பாடி பாட்டு மாதிரி ஸோ இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆஸ்ட்ரா ரெகுலேட்டர் டேனஸ் வந்து எவ்வளோ ஒரு பலசாலியான ஒரு ஸோ இந்த ஆஸ்ட்ரா ரெகுலேட்டர் டேனஸ் வந்து பியாந்தர்ஸ் ஈக்குவலான ஒரு பவர் இருப்பார் அதாவது எல்லாத்தையும் உள்வாங்க போது ஸோ பியாந்தர்ஸே தோக்கடிக்கும் அளவு இருப்பார்னு சொல்லலாம் ஸோ வாங்க இப்போ லூசிஃபர் மானிஸ்டார் பற்றி பார்த்தலாம் ஸோ நம்ம லூசிஃபர் மானிஸ்டார் உருவாக்குறது யார் பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் நம்ம டிசி ஒரு பெர்சன்ஸ் தான் உருவாக்குறது ஸோ இவர் வந்து ஒரு நை ஆம்னி போட்டன் லெவல் அதாவது இவர் லூசிஃபர் மானிஸ்டார் கூப்பிட மாட்டாங்க முதலாம் ஸோ இவர் வந்து சாமியல் மானிஸ்டார்னு கூப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த சாமியல் மானிஸ்டார் தான் மொதல் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக உருவாக்குனது அண்ட் மைக்கேல் மானிஸ்டர் அந்த மாதிரிலாம் உருவாக்கி உருவாக்கிட்டாரு ப்ரெசன்ஸ் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே அண்ணன் தம்பிகள் ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல் சேம் பவர் இருக்கிற ஒரு என்டிடின்னே சொல்லலாம் அவ்வளோ பவர்ஃபுல் இவங்கள தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக உருவாக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டு பேருமே ஒரு ஏஞ்சல்ஸ் ஸோ ரெண்டு பேருமே நல்ல விஷயங்கள் தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஹெவனுங்கிற இடத்துல வந்து பிளா இது ஒரு கலவரம் ஏற்பட்டனால நம்ம லூசிஃபர் வந்து மாற்றப்பட்டார் அதாவது ஹெல்லுக்கு போயிட்டார் ஸோ ஹெல்லுக்கு போனோடனே அந்த இடம் பிடிச்சனால லூசிஃபர் மானிஸ்டார் வந்து ஸோ அவர் பேரெல்லாம் மாற்றி ஸோ அங்கேயே கொஞ்ச நேரம் தலைமை தாங்குறாரு ஸோ அப்படியே ஒரு டென் பில்லியன் டுவெண்ட்டி பில்லியன் ஆட்சி செய்கிறாரு ஸோ அங்கேருந்தே போர் அடிச்சு போர் அடிச்சு ஒரு தடவை இடத்துக்கே வந்துட்டார் ஸோ இடத்துக்கு வந்தனால ஸோ நிறைய காஸ்மிக் என்டிட்டிலாம் ஸோ அங்கே இருக்கிற காஸ்மிக் என்டிட்டிலாம் ரொம்ப பயந்துட்டாங்க ஏன்னா இவர் வந்து இடத்துக்கு போனால் அங்கே இருக்கிற யாரையுமே சும்மா விட மாட்டார் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம லூசிஃபர் மானிஷார் அந்த மாதிரி அழிவு எண்ணம்லாம் இல்லை ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே ஏஞ்சலாக இருந்தவர் தான் அதனால் அவருக்கு வந்து அழிவுங்கிற எண்ணம் அவருக்கு இருக்காது ஸோ இவர் வந்து ஒரு காட் ஆஃப் ஹெல் ஸோ இவர் எப்போவுமே நம்ம ப்ரெசன்ஸ் கிட்ட கொஞ்சம் கோவத்தை வெளிப்படுத்தி இருப்பார் ஏன்னா ப்ரெசன்ஸ் இவர் வந்து ரொம்ப காண்டியத்துவார் ஸோ ஒரு ஹெவன்லேருந்து ஹெல்லுக்கு போனது காரணமும் நம்ம ப்ரெசன்ஸ் தான் அவருடைய விளையாட்டு தான் இது எல்லாமே ஸோ இந்த லூசிஃபர் மார்னிங்ஸ்டர் வந்து யாருக்காச்சும் சக்தி கொடுத்தாருனா இவருக்கு சக்தி இருக்காது ஸோ அப்போ வந்து இவர் யாராலுமே கொல்ல முடியும் ஸோ அப்படி கொன்னாலுமே இந்த லூசிஃபர் மார்னிஸ்டரை கொன்னா இந்த டிசி ஒரு மல்டிவர்ஸே அழிஞ்சு போயிடும்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு பாகம்னே சொல்லலாம் டிசி ஒரு பாகம் ஸோ அதனால் லூசிஃபர் மானிஸ்டார் அ
ஸோ நம்ம டிசி பர்சன்ஸ்க்கும் அடுத்தபடி இவர் தான் அதாவது செகண்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல்னு சொல்லலாம் அண்ட் நம்ம லூசிஃபர் மாணி சார் வந்து காஸ்மிக் கர்மா சூப்பர் மேன் அண்ட் ஸ்பெக்டர் ஆன்டி மானிட்டர்ஸ்ல ஒத்தையால நின்று பீட் பண்ணிடுவோம்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பவர் சிவர்கிட்ட இருக்கு ஸோ எல்லாத்துமே தான் இவரு ஒரு நல்ல உரும் இல்லை கெட்ட உரும் இல்லை அந்த மாதிரி தான் அதாவது பிரசன்ஸ் ஒன்ன போவால் மாரி தான் இவரும் நல்ல உரும் இல்லை கெட்ட உரும் இல்லை ஸோ இவர் வந்து ஒரு ஆன்டி ஹீரோவாக தான் காமிச்சிடுறாங்க ஸோ இவங்களுக்குள்ள ஒரு பேட்டில் வச்சிடலாம் ஸோ இந்த பேட்டில் யார் வின் பண்ணுவான்னு சொல்லுறதுக்குள்ள ஒரு பெடிஷன் போயிடலாம் ஸோ நம்ம லூசிஃபர் மானிஷாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் வந்து லிமிட்லெஸ் ஸோ அவருக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் வேணாலும் இருக்கலாம்னு சொல்லிக்கிறாங்க அண்ட் நம்ம ஆஸ்ட்ராலேட்டர் டேனஸ் அந்த ரெகுலேட்டர் பவர் இருக்கிற வரைக்கும் அவர் ஒரு காடுன்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம ஒன் அபவாளுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்தளவு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பீயிங் தான் நம்ம அந்த ரெகுலேட்டர் டேனோஸ் ஸோ இவர்கிட்ட சண்டைக்கு போகிறதுக்கு நம்ம லிவிங் ட்ரைபுனாலே யோசிக்க மாட்டார் ஏன்னா அவ்வளோ பவர்ஃபுல் ஸோ நம்ம லூசிஃபருக்கும் நிறையா பவர்ஸ் இருக்கு ஸோ அவர் காட் லைக் பீயிங் அண்ட் காட் தான் அண்ட் நையா ஆம்னி போட்டன்ஸ் அந்த மாரி லெவலில் இருக்கிறாரு ஸோ அதனால் இவரை வந்து பீட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து நம்ம சாதா டேனோஸால் முடியாது தொட கூட முடியாதுன்னு சொல்லலாம் அந்தளவு பவர்ஃபுல் அண்ட் இதே ஒரு ஹார்ட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் டேனோஸோ அவர் வந்தால் கூட ஏதோ ஒரு அளவு டப் கொடுக்கலாம் ஆனால் தோக்கடிக்க முடியாது ஆனால் இந்த ஆஸ்ட்ரா ரெகுலேட்டர் டேனோஸ் வந்து இவர் பீட் பண்ணது நிறையா சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த சாதா அதாவது ஆஸ்ட்ரா ரெகுலேட்டர் டேனோஸ் அதாவது சாதா ஆஸ்ட்ரா ரெகுலேட்டர் டேனோஸ் வந்தார்னா ஸோ அந்த ரெகுலேட்டர் பவரோட தான் வருவார் ஸோ அப்படி வந்தால் நம்ம லூசிஃபர் மானிஷாருக்கும் அவருக்கும் ஒரு ஈக்குவலான ஒரு பவர்ஸ் தான் இருக்கும் சிம்லரான பவர் இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே ஓவர் பவர் அண்ட் இவங்க தான் ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல் அண்டு இந்த ரெகுலேட்டர் பவரை உருவாக்குனது ஒன்ன பவர் தான் அவருக்கு இணையான ஒரு சக்தியாக வச்சுக்கிறாரு ஸோ இந்த ரெகுலேட்டர் பவர் இருக்கும்போது நம்ம டேனோஸ் வந்து நம்ம லூசிஃபர் மானிஷாருக்கு கொஞ்சம் ஈக்குவலாக தான் இருப்பாங்க ஸோ யாருக்கு தெரியும் லூசிஃபரும் ஜெயிக்கலாம் இல்லை நம்ம டேனோஸும் ஜெயிக்கலாம் அண்ட் நம்ம லூசிஃபர் மானிஷாருக்கு வந்து மற்றவங்களோட பவர்ஸ்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுற இது இருக்குது அவர்கிட்ட ஸோ அவங்க எல்லா பவர்ஸுமே அப்சர்வ் பண்ண முடியுமான்னு ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஆனால் நம்ம ரெகுலேட்டருடைய பவரே அதான் ஸோ மற்றவங்கள உள்வாங்கிக்கிறதா தான் அவங்க பாடி பாட்டாகவே ஆக்கிவார் ஸோ அந்தளவு ஒரு ஓவர் பவரான ரெகுலேட்டர் அது ஸோ இப்படி இருந்தால் நம்ம டேனோஸ் வந்து எல்லாத்தையுமே தன்குள்ள அப்சர்வ் பண்ணிட்டு வந்துடுவார் ஸோ ஏற்கனவே இன்ஃபினிட்டி சாகால வந்து அந்த மாதிரி தான் பண்டிக்கிறாரு ஸோ அந்த மாரி வந்தால் நம்ம லூசிஃபர் வந்து கொஞ்சம் கை ஓங்க முடியாதுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம ஆஸ்ட்ரோ ரெகுலேட்டர் டேனோஸ் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஸோ அதுக்கூட சேர்த்து காஸ்மிக் இண்டிடியெலாம் வந்தால் இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக இருப்பார் ஸோ இந்த ரெகுலேட்டர் பவர் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஒன் அபவாலாக இருக்கோ இவரை பீட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க நியர் கிளியரான ஒரு இம்மார்ட்டல் ஸோ இவரை பீட் பண்ணுறது வந்து நினைக்க முடியாது ஸோ இவரை வந்து பீட் பண்ணுனா அது ஒன் அபவாலோட ஒரு பத்து மடங்கு அதிக சக்தி வேணும் ஸோ அந்த அளவில் நம்ம லூசிஃபருக்கு சக்தி இல்லை ஸோ இதுதான் மெயின் டிசிஷன் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் குழப்பமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சாதா ரெகுலேட்டரோடு வந்தால் நம்ம இது ஈக்குவலாக போகும்னு சொல்லலாம் அதுவே நம்ம காஸ்மிக் என்டிடியை இவர் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு வந்துட்டார்னா அந்த இடத்துல நம்ம லூசிஃபர் மானிஷாரால் தாக்கு பிடிக்க முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருப்பார் ஸோ இதில் டேனஸ் தான் வின் பண்ணுறாரு என் பெடிஷன் ஸோ இதில் ரெகுலேட்டர் டே டேனோஸா வந்தா ஸோ இதுல யார் வேணாலும் ஜெயிக்கலாம் ஸோ அப்படியே காஸ்மிக் ரெடிய உள் வாங்கிட்டு வந்தா வேணா நம்ம ஆஸ்ட்ரோ ரெகுலேட்டர் டேனோஸ் வந்து வின் பண்ற நிறைய 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 சான்ஸ் இருக்குது ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் உங்க ஒப்பீனியன் என்னன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணிடுங்க அண்ட் பாய் பாய்